。你敢想吗？光是这个粽子啊，竟然用了这么多料。阳江粽子真特别，特色风味好一绝。有很多网友都问我什么时候包粽子，这不还没到端午节就给大家安排上了。说起咱们阳江粽子啊，那可真是一绝呀。嗯，今天我们包的是海胆鲍鱼粽，挑选的食材都是挺好的，有海胆、虾仁、瑶柱、五花肉，还有海鸭蛋、鲍鱼，还有糯米、蛤蜊叶。还有一个就是绿豆了，一共是九种馅料融合做成一条粽子。正所谓一方水土养一方人，靠山吃山，靠海吃海。作为阳江这片美丽的沿海地区啊，自然是少不了海洋的馈赠。为了展示我们阳江独特的风味，当然要做出属于我们阳江风味的海味粽子啦，将传统和海洋完美融合。看见一个个棱角分明的粽子在我们手中诞生啊，心里别提有多高兴了。终于，粽子都可以下锅了。嗯、心心念念粽子香，热气腾腾出炉房。这不仅仅是粽子的味道呀、啊，更是家的味道，也是团圆的味道。如果你也喜欢吃粽子，别忘了尝试一下咱们阳江粽子啊，吃了绝对让你回味无穷呀、啊。嗯。三弟心中，你觉得粽子是甜好吃还是咸好吃呢？我认为啊，粽子既可是甜的，也可以是咸的，关键呢要看一下个人的口感和口味。回想小时候啊，我们家兄妹四个，要吃要用要上学，印象中的日子啊总是过得紧巴巴的。可是到了端午节的时候啊，家里无论多困难，妈妈都会想办法给我们包几个粽子来吃。只要她把盛放糯米和粽叶的瓷盘端出来。我们就迫不及待地围在旁边，浸泡好的糯米白白胖胖、晶莹剔透，看着就直流口水。母亲把糯米放到粽叶里，动作娴熟的一捏一节一盖，再用细线一圈圈缠绕绑紧，很快一个有棱有角的漂亮均匀的粽子就做成啦。看着包好的粽子堆成小山，灶房的炉火也烧得通红，我们几个兄妹啊就争着帮妈妈把粽子放到铁锅里面。然后就眼巴巴地盯着灶台，闻着清香扑鼻的粽子味啊，幼小的我使劲吸着鼻子，一遍遍地问妈妈：“粽子怎么还不熟呀？”母亲笑道：“别急，粽子要慢慢小火煮才香。”兄妹几个就围在铁锅旁，迟迟不愿去睡觉，生怕睡醒了之后呢，粽子就没了。后来我们几个都长大了，离开了家，去工作、上学或者结婚生子，都不常在家了。后来妈妈都不怎么包粽子了。一来呢，大家不在家，包来两个老头吃也吃不完；二来呢，也是现在妈妈上年纪了，好多事情都忘了，力不从心喽。这不，我回来了之后，每年端午节的时候，我都会包粽子。好怀念小时候兄妹几人围绕在父母身边的场景，欢声笑语的，多热闹！现在各自成家了之后啊，家里反而变得冷清了。现在呀、啊，我依然保持着包粽子的传统。不仅仅是为了节日的气氛，更是想把那份温暖的回忆啊传承下去。虽然时光无法倒流，但我会将这份回忆珍藏在心底。嗯